高兴今天来到台北县政府访谈到艺术家周习伟周县长，我们欢迎他。大家好，嗯、我是周习伟，呃，很高兴能够有这个机会跟大家聊一聊艺术，因为我常常跟许多人讲，这个 the essence of living is culture and art。其实，在生活里面的本质就是文化和艺术。如果你能够很喜欢文化、喜欢艺术，生活周遭都有文化艺术的话，你的生活的这个本质，你的生活的内容就会很充实。所以，这是我对文化艺术的一个看法。嗯，现场长期在台北县推动美感新生活的一个概念，那想请问现场如何在民生资源分配及艺文活动的推广上做这样的资源调配？台湾有许多的艺术。爱好者也有许多非常的天分，然后非常非常热情，把他所有的一生都贡献给艺术创作的朋友，包括表演艺术，包括雕塑、绘画、书法，所有的一切。但是因为在台湾，嗯，这市场比较小，而且在过去一段时间，我们觉得艺术家跟其他的企业、跟其他工作人员好像把它摆在同样的对待，因为说他跟大家不一样，所以。艺术家的作品卖不出去，生活很辛苦的时候，其实他是得不到很大的照顾。那很多的台湾的艺术家，实际上在生活里面都是很很匮乏、很贫困。对文化艺术的朋友，我们应该多照顾他，国家应该有多一点资源给他。公共艺术不算，所有的表演艺术、所有的创作，甚至帮艺术家、艺术团体找家，然后去让展售、展览跟出售他们作品的地方。我们希望这样来带动给艺术家几乎。嗯，他几乎不要花到什么租金了、嗯，而且同时能够有他一个舞台可以表现他的艺术，这是非常重要的。那我们在过去一段时间对表演艺术呢，也希望表演艺术能够下乡、嗯，所以我们政府呢编了很多的预算，我们没有到国外去请大的歌星、大的表演团体，我们反而把那些钱拿来，呃，帮助我们在地的一些表演艺术团体，让他们可以到二九个乡镇市下乡去巡回表演。另外，我们也开始把台北县的所有的好的公家的房舍，呃，像我们的海关码头，像中央广播电台在淡水的这些，我们就把它找出来之后，提供给我们的表演艺术团体进驻。那艺术团体有家，如果他在这里能能够落脚，能够居住，艺术家都有他自己好的工作环境，有好的表演跟展览的空间，这个艺术团能够生存。所以我们现在在做的只是。真正该做的第一。如果把这一步做完之后呢，我相信后面的这个艺术文化的基础就会就会建立起来。否则以目前现在的状况来讲，我觉得我们呃很多事都还没有做。嗯、那呃接下来我们想要问的是比较是县长个人的问题，关于艺术创作这一块。那、呃、因为县长您是一位素人艺术家，那呃很多人都说您的作品充满希望啊，充满热情。那县长，您是怎么样诠释您自己的作品？我没有思考那么多，因为我不是科班出身，所以说我的创作，我想没有太多的限制，然后没有太多过度的认真在里面，反而是呃随性的，反而是自己完全没有拘束的，呃，直接去表现出来。我觉得那个那个出来的艺术的感觉是。嗯，所以我大概从两千年开始画画到现在，那我感觉上是还不错，一直在进步，一直在进步。那也是自己一种调剂身心，同时自己要懂一些呃美感美学的东西，否则你跟艺术家谈，你也不知道什么叫做美，什么叫好。不过我觉得在台湾，其实每一个人都应该给自己找一个艺术创作的空间。我相信每个人都有自己艺术的天分。然后你去发挥出来，你会发觉到人生才是叫彩色的哈。如果你自己没有去创作，不懂得欣赏文化艺术，我觉得人生真的是黑白。长龙，在过去前几年一直到最近，累积了相当多的作品，而且从事公益义卖的呃这个方面。那想请问您，是不是在具体实践星云法师所说的“给人欢喜，给人希望，给人信心，给人方便”？其实，星云法师说的这四句话，啊、嗯，我觉得很很重要，给人信心、嗯，对不对？嗯，许多的人在台湾其实生活是蛮辛苦的。呃，我举个例子来讲，我们在台北县有二十四万的小学生，大概里面有三万四千个小朋友，他
他就学念书，甚至营养午餐是付不起的。你像二十四万的三万四，就占了八分之一多。那么这些小朋友，如果你让他从很小的开始，跟其他小朋友一样的公平的竞争的机会，然后一直到大学毕业，这个中间以我们现在的政府的法令的规定。跟预算的边缘是不可能帮助这些小朋友，真正完全照顾到。我们在台北县已经有一个很特别的政策，就是对于小学生，这三万四千个小朋友，他们不需要提任何的证明，他们只要跟老师讲，说我家里经济比较困难，他们的呃学杂费大半分是免的，免费的，早餐、午餐跟晚餐都是免费的。那另外有些家家境非常困难，光这样还不够，他的生活费，他其他部分他帮助他一点，我所以我们就成立了一个叫圆梦圆梦基金嘛，啊圆梦计划。那这计划在社会局里面就是说，如果小学生的话，大概一个月一个人是五千块，那么呃专科大学大概一个月一万块，呃我们就把这个钱拿去，没有照法令上，我们就觉得有需要的，我们就帮助他，那也帮助他家庭里面。真的有经济的困难，像什么信用卡，这已经超过了，没办法付，房贷不能付，甚至包括很多人生活上的需要。那我们就过去几个好朋友，大家一起发这个心一起做。所以我过去做现场一段时间的话，我只要卖掉，我大部分的钱都是进到这个基金。